，熊孩子沉迷手机，被父母送进借机书院，经历了自己人生最暗无天日的一个月。胖虎是一个家庭小区学校三 C 认证的熊孩子，平时最喜欢玩手机和平板，甚至达到了茶饭不思的地步。父母只要一干涉他玩手机，就开始闹，闹得最厉害的时候还会用跳楼来威胁。熊爸通过亲戚介绍了解到，有一家借机书院，专门就是为了解决孩子这一方面的问题的。听说任何孩子只要送进去改造一番，出来绝对变成一个超级听话的乖宝宝。心动了的熊爸二话不说，想了个理由，就把胖虎送到了那个学校，见到了学校的院长。家长您放心，只要把孩子交给我们，绝对让你见到一个焕然一新的孩子。胖虎这才知道自己被骗了。好你个老头子，居然敢骗我！说罢就要出去，可谁知道四个高大的男子已经控制住了他。家长，你稍等，我先带他去进行一个入院行为矫正，马上就出来。随后，胖虎就被带到了一个小房间，中间放着一张床，边上放着一个神秘仪器。四位盟友把胖虎移到了床上，分别控制住了他的手脚。院长笑眯眯的把两个贴片贴到了他的太阳穴上，问了一句。胖虎，你知不知道沉迷玩手机是种病，需要在我们这治疗？我没病，我不需要治疗，你才有病。看来你病得不轻。一股强大的电流贯穿了胖虎全身，好像有无数虫子在撕咬着他的头部。胖虎痛苦的哇哇大叫。半分钟后，胖虎，现在你觉得自己有病了吗？需不需要我们给你矫正？矫正一个仙人版本，看我不拆了你这个破书院！畜生，无可救药。又是一股强大的电流穿了过来，如此反复了几次，胖虎从未忍受过如此酷刑。此时，在他眼中，这个人就是魔鬼。我错了，我错了，我有病，我有病，我需要你们的治疗。总算正常了，等等出去知道该怎么说了吧，要不然后果你知道的哦。知道了，知道了。院长带着胖虎来到了熊爸面前，胖虎啪的一声就跪在了地上。爸爸，我错了，我真的知道错了。我再也不玩手机了，再也不敢顶嘴了。我改了，我真的改了，求求你，带我回去吧，我回去一定好好孝顺你。前后才过了十几分钟，熊爸就看见了从不低头的儿子跪在自己面前认错，不禁感叹这个书院也太神奇了吧！回去一定要安利给小区其他熊孩子的家长。家长，你看我们的治疗还是很有效的吧？安心把孩子放在我们这里。一个疗程之后绝对好了，宝贝你放心，听话，安心治疗一个疗程，爸爸就来接你回去。不要了，爸。胖虎还想求救，却被院长一个眼神给吓了回去。熊爸也是开心的走了出去，准备回家报喜了。熊爸走后，胖虎被院长带到了一个全黑的小房间，里面什么都没有，只有一个木桶。还敢求救？我看你刚刚是没有电够，现在反思是给我带一个星期。接下来一个星期，胖虎都被关在这个小黑屋里，里面除了黑暗什么都没有，一天只有一顿饭会送进来，拉屎拉尿都在那个木桶里解决。小黑屋里除了安静，就只剩下那五股轮回排泄物的臭味。胖虎从未经历过如此难熬的时光，但是他不知道的是，这才是开胃小菜。更加恐怖的事情还在后面呢。神志不清高压电，皮开肉绽打龙边。熊孩子在借机书院究竟还会受到什么样的酷刑？上集说到，胖虎被送到了著名的借机书院，入院就体会到了电疗的酸爽待遇，又被关小黑屋关了七天。七天后被放出来的胖虎已经瘦了一圈，被安排在了一个宿舍。寝室里的人都没有找他搭话，他发现这里面的人都是神情呆滞，眼睛里没有希望。今后你就住在这个寝室，记住了。室友之间不许聊天，该睡觉时就睡觉，要是被发现，交头接耳，密谋什么，后果很严重。盟友一走，胖虎眼睛里又恢复了往日的神采。全部人都给我听好了，从现在开始，这个寝室叫做胖虎寝室，我就是这个寝室的老大。如果不服的话，随时可以挑战我，听到没有？哎、等了半天，没有一个人回答。你们都 T M 耳聋了是不是？掏耳朵把骨膜捅破了吗？寝室其余三人还是一脸呆滞，并不想搭理他。胖虎自觉无趣，走到一个人床下：“你就是你，小卡纳米，滚下来！本大王要睡上铺。”那人没有理会他。胖虎生气地冲了上去，一脚就把那人踢了下来。“出来混，讲的是势力。”
看的是背景，小瘪三还想睡上铺。奇怪的是，被打的学员没有还手，爬起来自己跑到了下铺。这时盟友冲了进来，谁叫你们私自换床位的？一人二十龙鞭，带走。胖虎和无辜的室友被带到了外面。两位盟友拿来了两根碗口粗的大棍子，上面还带着尖刺，一棍下去，胖虎感觉屁股都要变成八块了，酸爽的不行，接连二十棍，两人被打得皮开肉绽，胖虎都感觉下半身已经失去知觉了，这已经是他在这里的第三次崩溃了。几天后，操场上，戒除基因，重塑自我，戒除基因，重塑自我，一个长相清秀的女孩子被推推搡搡的进来了。显然也是第一天被家里人送来，还有些桀骜不驯。事后他才知道，女孩叫小美。四个盟友又是很自觉地把她押到了胖虎熟悉的那一间病房。很快，里面就传来了撕心裂肺的尖叫声。胖虎已经知道小美会经历什么了，尖叫声最后又变成了绝望的哭喊声，甚至还夹杂着男人的尖笑。十几分钟后，小美目光呆滞地走了过来。奇怪的是，她的衣衫都有些凌乱了。天不怕地不怕的精神小妹，就好像丢了魂，眼中已经没有光了。见到如此情形，熊孩子胖虎也是怕了。女孩显然比他当时受到的惩罚还要多，他也不敢再造次了，让做什么就做什么。晚上回到宿舍，胖虎坐在床上，呆呆地想着今天发生的一切。这就是个吃人不吐骨头的地方，不行，他一定要逃出去。看了看边上的三个室友，他们有两个目光已经完全绝望了。只有一个似乎也是刚来，眼神透露着愤怒。趁着熄灯，他偷偷凑过去：“同学，同学，睡了吗？”叫了好几声才有回复。“怎么了？你有什么事吗？”“你叫什么名字？”“我叫铁头。”“你想不想逃出去？”警报突然拉响了，一个大汉破门而入。“什么情况？”“报告盟友，我要举报这两个人晚上不睡觉，交头接耳，密谋着什么。”“好啊，你们两个初生牛犊不怕虎，好样的，带走。”胖虎和铁头被带到了另外一家病室，院长早就等在里面了，没有多问什么。两个人先被压上床垫了五分钟，直到两人被电得口吐白沫、头皮发麻了才停下来。你们知道错了吗？这时候胖虎和铁头连说话都费劲了，连忙认错，又被电了几分钟，两个人才都被扔进了各自的小黑屋。又是一个三天套餐。在一个绝对的黑暗又安静的环境，是最能摧毁一个人的勇气的。无尽的孤独与恐惧侵蚀着胖虎。在出去之后，胖虎是真的怕了。再看铁头的目光已经彻底绝望。当初举报二人的室友升级成了盟友，负责监督。原来那些盟友都是立功了的学员，难怪昨晚举报的那么快。之后，胖虎由于骨子里的熊孩子基因无法磨灭，他不是在受罚，就是在受罚的路上。电聊龙边。小黑屋轮番肆虐，渐渐的意气风发的少年不见了。手恶伏诛，全员获救，借机书院最终被阿瑟捣毁。可无数的熊孩子却回不到过去了。上集说到，胖虎伙同室友出逃被举报，两人又在电疗屋走了一遭。大半个月过去了，曾经意气风发的胖虎已经被折磨得不成人样。可笑的是，熊爸熊妈从来没来看过他。他们曾经自己带坏的孩子，如今却心安理得地放在别人的书院里改造，不闻不问。我跟你说，这个学院相当好。胖虎以前什么样子你也知道，进去才十分钟就下跪给我道歉了。会不会他们用了什么极端的方法？干嘛孩子啊？不会的，就算有也没事，只要孩子能听话，不惹事就行了。得得得，我也赶紧把我家狗蛋送壳。书院里，小孩子最大的责任就是服从，我说什么你们就得做什么。现在你们给我跪下！没有犹豫，大家都听话的跪下了。给我爬！所有学员慢腾腾的爬了起来。院长在一旁疯狂大笑，他享受这种绝对服从的感觉。啊！一块石头不偏不倚的砸在了院长的眼睛上。保护院长！四大忠犬赶紧上来救驾，殊不知一个白色身影娇咪咪的溜了出去，却不料还是被发现了。站住！四大盟友追了上去。眼看小美就要跑到围墙了，可她也快被盟友追上了。胖虎却仿佛突然回神了，咬了咬牙，冲了过去。跟他一起冲出去的还有铁头。没想到一个月的打磨还没有搞服他们两个，是时候熊孩子表演了。他们祭出了自己的本命武器，为小美赢得逃生时间。两个熊孩子配合异常默契，打得四大盟友进不了身。小美也总算逃了出去。
，可又有无数的盟友赶了过来，最终双拳难敌四手，二人鏖战两个小时，还是被制服了。迎接他们的将是无法想象的酷刑。与此同时，一篇名叫《地狱书院》的新闻登上了贴吧，很快就冲上了各大榜的第一。人们震惊于有如此恶人的同时，也在给警方施加压力，必须尽快给大伙一个解释。小美知道直接报警没用，阿瑟没有证据，再加上所有孩子家长都十分支持学院办下去，根本就动不了院长，只能用这种办法。果不其然，很快阿瑟就包围了这家书院，对里面进行了搜查。可即便是阿瑟，也从没见过如此场景。小黑屋里两个被打得奄奄一息的熊孩子躺在地上。所有学生目光呆滞，犹如提线木偶。阿瑟甚至还在学院发现一个地下室，里面赫然还有一具骸骨。原来有人被折磨到嘎，都被手眼通天的院长给压了下来。最终，院长被阿瑟带走，连带盟友也全部抓回去审讯改造。学员们也回到了各自的家。熊爸也是听说了儿子经历的惨状，心生愧疚，一看到儿子就说：“委屈你了，为儿子，那给你买的新手机。”谁知道胖虎直接跪在地上，全身颤抖，嘟囔着：“手机是魔鬼，手机是魔鬼，不能玩手机。”没事，你拿着，没事的，爸同意了。玩一天，胖虎还是疯狂摇头，眼神里透露着无尽的恐惧。这是爸爸给你的，拿着。好的。像是听到命令，胖虎嗖的站了起来去，一脸严肃的接过了手机。熊爸觉得儿子感觉变了一个人，熊爸挥挥手。谁知道胖虎又马上跪下，双手抱头，好像怕挨揍。熊爸再也绷不住了，别这样，儿子，对不起，爸错了，你别这样了，好不好？我的儿子。可胖虎已经回不来了，这个月成了他终身的阴影，挥之不去。回去的熊孩子有跟胖虎一样变得胆小呆板的，也有被查出精神病的，还有抑郁症、跳楼自嘎的，最疯狂的还有疯狂报复父母的。总之，没有一个正常人了。杨豹，由于你犯了非法拘禁罪、强奸罪、故意伤害罪、杀人罪等数十项罪行，被判处死刑，立刻行刑。最终，院长伏法了，但是千千万万被他残害过的孩子回不来了，这都将会是他们这辈子无法忘怀的痛。父母不应该因为孩子调皮顽劣就放弃对孩子的教育，反而把教育孩子的希望寄托在一个来历不明的机构上。不负责任的行为只会害了孩子一生，并且让他恨你一生。一觉醒来，物价暴跌一百万倍，只有我不受影响。一大早，我被一阵急促的敲门声吵醒，看了看手机，这个点应该只有房东大妈会找我了。打开门，房东大妈果然一脸凶神恶煞的站在门口。王小桶，该交房租了。我拿出钱包，里面有我昨天刚发的两千八百七十七工资，还被扣了一百五十的全勤。正打算拿出八百交房租，不小心掉出一个一块硬币，房东却突然脸色大变，换上一脸谄媚的笑容，小心翼翼地捡起地上的一块硬币，说：“王总，不用那么多的，我马上就去改合同，房子归你了。这可是电视上才见过的一元硬币。”我一脸纳闷地看着他的背影。大早上的没吃药吗？这时候电话响了起来，姑姑提醒我不要忘记了今天是去提亲的日子。我跟我的初恋李璐恋爱了七年，终于攒够了取她的钱了。一想到自己马上就要娶到自己的女神了，我连忙加快脚步走了出去。路过我经常吃的早餐店，叫了句“王叔，来一杯豆浆，两个包子”。接过早餐后，心情大好的我丢下五块钱，说不用找了。王叔颤抖的拿起桌上的五块钱，双腿发软，差点没坐到地上去。他这辈子都没见过这么大面值的一张钱，激动的说：“老老婆，你快出来看看，这是不是真的？”说着，直接晕倒在了地上。里面冲出来一个穿着围裙的女人，大喊：“老王，你怎么了？老王，这些事情我当然不知道了。为了能够快点赶到，我一咬牙。”奢侈的打了一个车，下车的时候，我掏出一张十块钱递给司机，司机一看，皱着眉头说：“小伙子，我这可有行车记录仪，别拿一张假的来糊弄我。”我一脸无语，谁做假的会做十块的？不是脑子有问题吗？心想十块还不够他成本费的呢。司机心中也在琢磨
。一时候，应该没人敢在十块钱这种惊天名字上作假。这杯罚醒了不得小何屋这一辈子。我在他琢磨的时候，已经下车了，说：“不好意思，大哥，我赶时间，你要是不相信，可以验一下。”大哥还没缓过劲来，看我要走了，连忙说：“可是我这也找不开呀。”我以为他是没零钱。丢下一句不用找了，就走开了。听到这话，司机再次颤抖的拿起手中的十块钱，激动的给老婆打了电话，说：“那那不，我发财了，咱们孩子的学区房要绝楼了。”来到酒店，就看到王璐和他的家人都已经到场了。一见我进来，就跟我说：“小孔想要礼物，嫁给你没问题，彩礼再加六十六万，要不然免谈。”我顿时如遭雷击。心想，为了原本这一百万，已经让我和姑姑辛苦节约了七年，这再加六十六万，怎么凑得出来啊？熊孩子蹭 WiFi 不成就捡我网线，半夜装成阿飘吓我，最后不小心摔下十二楼。最近因为疫情的关系，市里大中小学全部都提前放假了，一大波熊孩子开心的在家上起了网课，我还是照常在家做动画，可是总感觉这两天的网络特别卡。上网搜索了一下解决方法，于是第一次打开了我的路由器后台，这才发现一共有七八台设备连接着我的路由器，除了我自己的一台小米十三，其他都不是我自己的，剩下清一色的苹果外加两台派的，尤其是其中一台派的八十兆每秒的网速占比让我陷入了沉思。这时隔壁的熊孩子打了一个喷嚏，默默盖下了正在下载什么小电影的派的，难怪网速这么卡。我生气的把路由器重启了一下，并且改掉了密码，终于重新体验到了网速飞一般的感觉。这时房门被敲响了，打开门看见隔壁邻居生气的站在门口，后面跟着一个顶着黑眼圈的熊孩子。为什么要把无线密码改了呀？我孩子都上不了网课了，要是耽误我孩子上清华，你就完了。还上清华呢？我看你的孩子马上都要上青天了。不过我还是很有礼貌的回道，不好意思。大姐，这是我家的无线，你们都连进来，影响我正常工作了，所以我改密码了，好像没有通知你的必要吧？我们一直都是连你家的网络的，早不卡晚不卡，偏偏现在卡，我看你就想影响我孩子上网课。对呀、啊、对呀、啊，本王命令你立刻把密码给我改回来，不要影响我看小电影，我不对上网课。我操，感情他们家搬过来这么久了，用的一直是我家的网，还这么理直气壮。对不起，大姐，你们已经影响到我正常工作了，所以新密码我不会告诉你的。楼下就有接宽带的，你要是懒得下去，我可以直接给你电话号码，很快就能接好。不至于吧？不就是用你叠网吗？你网费本来就要交的，也没有让你多掏钱。说实话，像你这么小气的人还真少见呢。不好意思，我是不太大方，你们请便吧。熊妈看我关门，指着我家房门破口大骂。甚至还带着他儿子踢了两脚才回去的，我都懒得跟他计较。可谁知道熊孩子没有憋什么好屁，他一直对我的突然断网怀恨在心。可能是因为我打断了他的学习节奏，果然熊孩子没有隔夜仇。当天晚上他就偷偷跑到我的机箱，把我的网线给剪了。还在熬夜干视频的我直接宕机了、嗯，检查了好几遍也不知道为什么网络会出问题。第二天，请维修人员过来检查，才知道原来是网线断了。看着这整齐的切口，倒不像是老鼠啃的。去调查监控一看，原来是熊孩子搞的鬼。物业很是生气，帮我虚空警告了一下熊孩子的父母，并且跟我说一根网线而已。算了算了，我也是习惯了物业的不作为，回家换了一根网线，在电箱外面再加上了一把锁。当天晚上，熊孩子辗转反侧，睡不着。平时总是拿着手机学习到深夜，现在一下子没网了，浑身难受。于是又想了新招，他戴上了一个阿飘面具，拿个手电筒照着自己的脸，跑到楼道咚咚咚的敲我的门。我正疑惑谁大半夜来找我呢，凑到猫眼一看，顿时吓得一激灵。还好平时不做亏心事，我心想应该是谁在恶作剧，把门反锁了一下，就回去继续干视频。敲门声又持续了一阵。看里面没反应就停了，可是很快窗外又响起了敲玻璃的声音，伴随着一阵阵鬼哭狼嚎。我正纳闷谁大半夜闲着没事呢，突然一声惨叫，一切声音都停了。第二天下楼，看见小区门口围着很多人，中间白布盖着一个血肉模糊的物体。
，据说是这个熊孩子昨天半夜调皮，爬到空调外机上玩，不小心从十二楼摔了下来。我不由想到了昨晚窗外的动静，一切好像都明白了。到熊孩子在地铁偷袭小姐姐，最终阿瑟出面调解，让熊孩子给小姐姐道了歉。距离这件事情已经过去半个月了。本以为不会再有后续，可今天出门的我突然看见小区楼下拉起了警戒线，定睛一看，中间是一个盖着白布的熊孩子。原来故事是这样的：熊孩子道歉之后，对这个小姐姐一直怀恨在心，却意外发现小姐姐居然是跟自己住一个小区的。但是害怕正面出击，被小姐姐看到后又去报警，于是决定当个老六，玩一些阴的。熊孩子发现小姐姐住在隔壁单元。但是每次下班回家的时候，都会经过他们单元楼下，于是打算在他的下班路上做文章。诡计多端的熊孩子带着一把铲子和几个袋子就走进了五谷轮回之所。二十分钟之后，贼兮兮的带出了好几个球球，球球里面装的都是奥利给。熊孩子心里想的是，趁小姐姐路过的时候，自己悄悄在窗边给她整个高空轰炸，到时候见她一身奥利给。直接让他变成一个巴巴人，到时候肯定哭得很大声。熊孩子心里想的美得很，于是早早就躲在了窗边，静静的当一个老六，身边放着精心准备的奥利给炸弹。千盼万盼，终于看到目标人物出现了。熊孩子拿起地上的弹药，一股脑往外抛，直接来个火力覆盖。但是他错估了自己的力量，奥利给们飞出窗户后，后劲不太足，直接开始下坠。这个距离不足以够到偏远的小姐姐，熊奶被送去了医院。物业查明监控后，找到熊家严厉警告了熊爸，并且罚款五千作为小区的清洁费。识过勇者熊孩子自然是少不了一顿竹笋炒肉，新仇加上旧恨，熊孩子快要气炸了，决定空袭不成来个地面陷阱。他趁着下班点潜伏在了小姐姐单元楼门口。今天他的想法是制造电梯故障。像电影里一样，给小姐姐来个电梯惊魂。终于等到了小姐姐回家，她悄咪咪地跟在后面，手里拿着一个圆盘，带到小姐姐进了电梯。快要关门的一瞬间，她瞬间就把圆盘扔了进去，圆盘上还连接着一根粗绳，被解救出来。什么事情都没有，熊孩子却永远停留在了八岁。阿瑟经过调查监控证明，一切都是熊孩子自己做导致的结果。所以责任都由熊爸熊妈承担。熊妈跪倒在熊孩子身边哭喊，撕心裂肺的模样，不禁让我想到了地铁里他那蛮不讲理的模样。早知道会有这个结果，他应该前面那些年会好好管教管教熊孩子吧。无知熊孩子抢走乞丐碗里的钱，被人贩子盯上后拐走，最终自己变成了瘸腿臭要饭的。熊孩子深受熊妈的溺爱，从小打不得骂不得，想干什么就干什么。这天，熊妈带着熊孩子在街上闲逛，突然看到路边有个人瘸腿坐在木板上，前面还放着一个碗。行行好吧，各位，我已经快三天没吃饭了，谢谢谢谢。妈妈，这个人是谁呀、啊？为什么别人会给他钱？孩子啊，他就是个臭要饭的。妈妈跟你说，要是以后不好好读书，长大就跟他一模一样。熊妈的声音并没有刻意降低。路上的人，包括乞丐，都听到了。乞丐无奈地低下了头：“妈妈，我才不会跟他一样呢，又丑又脏，丢脸死了。”熊孩子说着，还跑到乞丐摊前大叫：“臭要饭的，臭要饭的，羞羞脸，活该是个烂瘸子。”说完，还做了个鬼脸，一脚就把乞丐的饭碗踢翻了。乞丐一脸愤怒，但是由于腿脚原因没法起身，熊妈赶紧带着熊孩子逃之夭夭了。之后，这个乞丐就换了地方，可能是怕再遇到熊孩子。可命运的安排总是那么的巧，熊孩子骑着自己的滑板车在街上溜达，看到路边新开的奶茶店，突然感觉有点渴。可今天提款机没带在身边，没人可以给他买单。一筹莫展的熊孩子突然瞄到路边的乞丐，滑了过去，不怀好意的看着乞丐无法走路的双腿。乞丐一看，又是这个小逼崽子，连忙把碗拿了起来。臭要饭的，怎么又遇到你们？真晦气！躲什么躲呀？我又不会偷你的钱，我要也是光明正大的拿。说着，熊孩子一脚踢翻了乞丐，抢过了他的饭碗，把里面的钢棒纸币一扫而光。
，随后还跑到离乞丐几米远的地方扭起了屁股。臭要饭的，来抓我呀！你个烂瘸子，别人给你钱，你也花不了吧？正好让本大王来帮你花吧。乞丐欲哭无泪，只能眼睁睁地看着自己一天的成果又要没了。胖虎扬长而去。却没有注意到这一幕都被暗处的几个人盯了去。大哥，就是这小子，天天在这捣乱。小胖子屁股扭的还挺可爱，就是他了。明天哥几个一起去请他喝茶。胖虎开心的抱着两个甜筒回家了，剩下的钱留着看熊出没。第二天，胖虎来到老地方找他的滑板车。昨天太得意忘形，把自己的座驾丢了。来到昨天乞丐的位置，却没看到他人，只有两个杀马特靠在那里。喂。黄毛有没有看到本大王的滑板车、啊？黄毛一看目标上钩，嘿嘿一笑。滑板车我看到过，被一个乞丐拿走了，往那边去了。果然是这个臭要饭的，看我找到他不给他来一套五连鞭。小朋友，叔叔带你去找吧，我知道他家在哪。好啊，前面带路，要是找到了，本大王不会亏待你的。二人笑嘻嘻的带着胖虎来到了一个巷子。胖虎果然在这里看到了自己的滑板车，三步两步冲了上去，却突然看到房门里乞丐正在里面对着他着急的挤眉弄眼。臭要饭的，本爷在这表演什么呢？我还没找你算账呢，敢动本大王的滑板车！胖虎说着就冲进了院子，却突然愣在原地。原来他看到了院子里有四五个跟乞丐差不多的人，唯一共同点就是都缺胳膊少腿。察觉到不对，胖虎不敢多留。转头就想离开，却突然撞上了后面进来的黄毛二人。小朋友去哪呢？叔叔帮你找到，你要找到东西了，该轮到你帮叔叔了呢。熊妈纵容熊孩子偷拿快递，蓝环章鱼出口为民除害。今天去拿快递，却怎么也没找到我刚买的限量版四驱车。去保安室调查监控，才发现原来是被隔壁的熊孩子拿了，而且他拿的不单单是我那一个。货架上那一排全被他拿了。手机联系了业主群里，今天同样有快递的人，我们一起组队找上了熊孩子家。一开门就看到一个四驱车冲了出来，后面跟着一个七八岁的熊孩子，身上还穿着尿不湿。这不正是我刚买的四驱车吗？我自己都还没玩过呢。女士你好，我是这栋楼的物业负责人，你家孩子拿错了快递，这几位就是快递的失主，还请归还拿错的快递。谁家孩子拿错了快递？我家孩子今天一天都没出门，拿什么快递？你们别乱讲的嘞！这是刚刚拷贝下来的监控视频，还请配合我们的工作。妈妈一看视频也没法嘴硬了，那你们进来自己拿回去吧。几个不值钱的东西唧唧歪歪，没见过世面的样子。一进门就发现地上散落着很多快递纸盒，所有快递都被熊孩子拆开了。里面的东西散落一地，有化妆品、手表、首饰之类的。熊孩子应该是看到里面就那一个玩具拿去玩了，其他的就都扔在地上。那都在这里了，你们自己买了什么，你们自己拿回去吧。还说什么孩子一天没出去，这么多快递拆在这里，他心里没数吗？你这样把我们的东西都拆了，我们还怎么用？这个口红还是我准备拿来送人的，现在怎么送？东西反正都放在这里了，我的孩子好心帮你们拆快递，不谢谢我们就算了，还想干嘛？这时候，熊孩子抱着一个摔坏了的四驱车走了进来。这个小车质量真差，才摔几层，楼梯就坏了，会气。我一看，好不容易抢到的限量版四驱车，就这么被玩坏了，气得牙关都要咬碎了，就想冲上去抢回来。熊妈挡在前面，这个赛车是我好不容易买到的。现在被你的孩子玩坏了，你打算怎么赔？不就是一个破玩具吗？这么大个人了，还为这点小东西生气？给你五十，不用找了。这是限量版的四驱车，标价三千九百九十九，还买不到货，是我好不容易抢到的。要是不信我，随时可以给你看订单。哎呀，别说了，别说了，不就是几个快递吗？我买了，我买了，原价赔给你们，你们拿去再买一个就行，好像没见过钱一样。真是乡巴佬，几个乡巴佬一辈子都吃不上四个菜吧？本来赔偿也就算了，他们这个态度就让我们着实不爽。我当即就打算报警。物业一看，马上拦住：“大哥，大哥，别报警，人都不是，已经同意赔钱了吗？咱们有话好好说，我让他给你们道个歉。报警对小区影响不好。”说着就看见物业把熊妈拉到一边，悄悄话了一番。
。最后，熊妈不情愿的道了歉：“快递原价赔偿给我们就结束了。”本来以为风波就结束了，隔天做动画的我突然听见楼下有救护车声音，打开门一看，熊孩子口吐白沫的倒在地上，垫上还躺着一个小可爱。熊妈跪在地上哭天抢地，原来是熊孩子昨天没挨揍，今天又喜气洋洋的来取快递，按照惯例取了一排。坐在门口就开拆，第一个就是一个很可爱的小章鱼，他把它拿出来放在手上玩，小章鱼受到惊吓，咬了他一口，随后他直接开始全身抽搐，口吐白沫，嗝屁了。这个章鱼叫蓝环章鱼，有剧毒，被咬上一口就能给你送走，是我给我的鱼缸新添的小可爱，没想到我还没拿到手，它就为民除害了，熊孩子也是吃了没文化的亏。最终的结果到底是怪熊孩子呢，还是怪熊妈呢？你们来说说。手恶福猪全员获救，借机书院最终被阿瑟捣毁，可无数的熊孩子却回不到过去了。上集说到，胖虎伙同室友出逃被举报，两人又在电疗屋走了一遭。大半个月过去了，曾经意气风发的胖虎已经被折磨得不成人样。可笑的是，熊爸熊妈从来没来看过他。他们曾经自己带坏的孩子，如今却心安理得地放在别人的书院里改造，不闻不问。我跟你说啊，这个学院相当好。胖虎以前什么样子你也知道，进去才十分钟就下跪给我道歉了。回不回他们用了什么极端的方法干嘛孩子啊？不会的，就算有也没事，只要孩子能听话，不惹事就行了。得得得，我也赶紧把我家狗蛋送走。书院里，小孩子最大的责任就是服从。我说什么，你们就得做什么。现在你们给我跪下！没有犹豫，大家都听话的跪下了。给我爬！所有学员慢腾腾的爬了起来。院长在一旁疯狂大笑，他享受这种绝对服从的感觉。啊！一块石头不偏不倚的砸在了院长的眼睛上。保护院长！四大忠犬赶紧上来救驾，殊不知一个白色身影悄咪咪的溜了出去，却不料还是被发现了。站住！四大盟友追了上去，眼看小美就要跑到围墙了。可他也快被盟友追上了，胖虎却仿佛突然回神了，咬了咬牙，冲了过去，跟他一起冲出去的还有铁头。没想到一个月的打磨还没有搞服他们两个，是时候熊孩子表演了。他们祭出了自己的本命舞，登上了铁吧，很快就冲上了各大榜的第一。人们震惊于有如此恶人的同时，也在给警方施加压力，必须尽快给大伙一个解释。小美知道直接报警没用，阿瑟没有证据。再加上所有孩子家长都十分支持学院办下去，根本就动不了院长，只能用这种办法。果不其然，很快阿瑟就包围了这家书院，对里面进行了搜查。可即便是阿瑟，也从没见过如此场景。小黑屋里两个被打得奄奄一息的熊孩子躺在地上，所有学生目光呆滞，犹如提线木偶。阿瑟甚至还在学院发现一个地下室，里面赫然还有一具骸骨。原来有人被折磨到嘎，都被手眼通天的院长给压了下来。最终，院长被阿瑟带走，连带盟友也全部抓回去审讯改造。学员们也回到了各自的家。熊爸也是听说了儿子经历的惨状，心生愧疚，一看到儿子就说：“委屈你了，乖儿子，那给你买的新手机。”谁知道胖虎直接跪在地上，全身颤抖，嘟囔着：“手机是魔鬼，手机是魔鬼。”不能玩手机，没事你拿着，没事的，爸同意了。玩一天，胖虎还是疯狂摇头，眼神里透露着无尽的恐惧。这是爸爸给你的，拿着。好的。像是听到命令，胖虎嗖的站了起来去，一脸严肃的接过了手机。熊爸觉得儿子感觉变了一个人，熊爸挥挥手，谁知道胖虎又马上跪下，双手抱头，好像怕挨揍。熊爸再也绷不住了，别这样，儿子。对不起，爸错了，你别这样了，好不好？我的儿子，可胖虎已经回不来了，这个月成了他终身的阴影，挥之不去。回去的熊孩子有跟胖虎一样变得胆小呆板的，也有被查出精神病的，还有抑郁症、跳楼自嘎的，最疯狂的还有疯狂报复父母的。总之，没有一个正常人了。杨暴，由于你犯了非法拘禁罪、强奸罪、故意伤害罪。杀人罪等数十项罪行被判处死刑，立刻行刑。最终院长伏法了，但是千千万万被他残害过的孩子回不来了，这都将会是他们这辈子无法忘怀的痛。父母不应该因为孩子调皮顽劣
，就放弃对孩子的教育，反而把教育孩子的希望寄托在一个来历不明的机构上。不负责任的行为只会害了孩子一生，并且让他恨一生。熊孩子五音不全，却总喜欢强迫别人听他开演唱会，最后在自己的魔音贯耳之下变成痴呆。小区里有个音乐鬼才，总觉得自己唱歌十分好听，每天都要在路上一展歌喉，路过的倒霉蛋都是避之不及，听一句自己的隔夜饭都要吐出来了。真不知道他为什么还这么自信，跳广场舞的老头老太都顶不住了，纷纷找到熊孩子家。同志，能不能让你儿子别唱了？太难听了！我儿子唱歌哪里难听呢？那是你们不会欣赏，懂不懂什么叫艺术呀？实在是欣赏不来，老李头二十年的脑血栓都要被你唱出来了，那不正好，还能治病救人呢？不过也顶不住老头老太的胡搅蛮缠，熊爸只能让儿子收敛点找不到听众胖虎，想了个办法，他找来了班上的几个好后米，说要免费请他们看演唱会。来到场地，大伙儿才知道被骗了。胖虎的歌声属于是狗都不听，小鸡当场就想跑。胖虎，我妈妈叫我回家吃饭了。先失陪了，谁知道胖虎不吃这一套，目露凶光的看着他。胖虎仗着人高马大，在学校没少欺负同学，大家心想听就听吧，总比受皮肉之苦强。太巧了，我现在还不太饿，哈哈哈哈。小鸡又走了回去，胖虎自信的站上了自制的舞台，拿出麦克风，清了清嗓子，开始表演。快乐翅膀晒上了，梦想树变成海洋，呼吸人心打水汤。东阳山的响亮是我一双小翅膀，就能飞向大洋。我相信喜气就在身上。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。奇怪的口音加上奇怪的语调，组合成了一首究极难听的歌，小伙伴们都惊呆了，纷纷捂上耳朵。但是胖虎已经唱得忘情了，歌声还带有极强的穿透力。小鸡开始后悔刚才的决定了，皮肉之苦也比现在遭受灵魂攻击强。听上这样的歌，都感觉自己的灵魂快要不干净了。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，痴心出山有你相伴身旁。一曲结束，胖虎意犹未尽，可是台下的大院种们已经失去理智了，呆呆地思考着人生。胖虎自当是大家还沉浸在自己无与伦比的歌声中，继续开始输出。一个下午过去了，演唱会终于结束了，大家再也控制不住自己，哭着喊着回家找妈妈了。胖虎倒是很满意自己的表演，明天继续。第二天，他又去邀请大家。小鸡是打死也不打算去了，他还想多活几年，但最终的结果当然是被狂揍。最难受的是被揍了，还是要被拖着去看演唱会。伤害翻倍，结果第二天大院种们一个没少，唯一的区别就是大家都鼻青脸肿的，身体受伤就算了，还要接受心灵上的摧残。这天，胖虎照常在开自己的第一百一十二场巡回演唱会，突然走来了一个笑眯眯的男子：“小兄弟，你唱的实在是太好听了，我十分欣赏你，你渴望更大的舞台吗？”胖虎一听，喜极而泣，皇天不负有心人。他终于看到有人欣赏自己的歌声了。我去，我去，我的梦想就是成为一个爱豆。我已经训练了两年半了。好吧，那你跟我走吧。七拐八拐来到了一个胡同，胖虎还沉浸在自己快要火了的狂喜之中。突然看到地上放着几个音箱和一只隔壁的猫，来不及发问就被男子一拳击倒。醒来之后就发现自己被绑着。周边放着十几个音箱。你是谁？为什么要把我绑在这里？不是要让我做爱豆吗？还爱豆呢？天天在我家旁边制造噪音。你是不不知道自己唱歌有多难听吗？连我最可爱的猫咪都被你吵死了。我也让你尝尝你自己歌声的威力。男子一开开关，就马上溜了出去。所有音箱放出了胖虎自己的歌声。小黑屋里顿时好像人间地狱。胖虎想捂住耳朵，但是做不到。原来男人是隔壁卖音箱的，但是天天被胖虎的歌声困扰，直到自己的猫咪不堪重负倒下了，他才气得不行。初次下策，等胖虎被找到的时候，已经是口吐白沫，目光呆滞了，就连谁是自己的爸爸妈妈都不认识了。傻子的名头在小区传开了，他成了小。